、お子さんにかっこいい名前を付けようと思っている、そこのあなた。その名前もしかすると、法律に反してしまうかもしれないですよ。どうも、弁護士のビーロです。今回は、そのお名前本当に大丈夫というテーマでお話ししていこうと思います。20年くらい前から、キラキラネームっていうんですかね、漢字見ただけじゃ読み方全然わからないという名前をよく目にするようになりましたね。その子たちが今や20代、30代となり、社会を回す一員となりました。昔はあまり身近なものでなかったキラキラネームが、今や職場や学校で当たり前のものとなり、実際にその名前に接する機会が増えました。中にはオシャレでかっこいい、かわいい、そういった名前もありますし、さすがにそれは読めるわけないじゃんっていう名前も逆にあったりしますよね。直近では某有名 YouTuber の逮捕の事件でも名前の読み方が話題になりました。そしてひろゆき氏が一般的に読めない名前の子供は遺伝により頭が悪い可能性が高いですと発言したことでネット番組を中心に大きな反響がありました。これに対して、私がどうとかいうそういう話じゃなく、法律的な側面からキラキラネームってどこまで許されるのという話をしていこうと思います。人の名前という極めてナイーブなところに踏み込んでいるので、本当に賛否両論あるかもしれないです。これからお話しする内容は、法律的な観点から述べますが、まあどうしても私の主観も多少入ってきてしまいますので、あくまで一、法律家の価値観として気楽に聞いていただけると嬉しいです。では、早速行きましょう。そもそも、生、命とは何か皆さん、ちゃんと考えたことってありますか機械的な言い方をすると、基本的に他人との区別を行うための一要素というふうに言えるんじゃないでしょうかでも皆さん考えてください。そんなの当たり前じゃんという話ですよね。もっと正確にはどう定義されているのかその答えは生や無事。これに関して、戸籍法という法律で明確に定められているんですけれども、名前に関しては実は法律上のルールはないんです。参考までに、戸籍っていうのはですね、住民票と、まあ、似てはいるんですけども、もっと細かい情報が書いてあって、本籍や生まれた場所、日時、そして親兄弟が誰かという親族関係まで記載されています。要は、住民票は今住んでいるところを示しているのに対し、戸籍は自分の身分関係、まあ親兄弟ですね、こういったところを示しているということです。生や無事、こういった戸籍に関してはまた近日中、別の動画にしますので、そちらもぜひご覧ください。話を戻して、名前に関する法律上のルールがないということは、極論、赤の他人に、まあ自分の子供なんですけども、どんな名前をつけてもいいっていうわけになります。でもそれだと、社会がめちゃくちゃになっちゃいしませんか名前のルールは存在しないのですが、戸籍上で出生の届け出は両親が行うということになっているので、一般的には父または母が名前をつけるという場合が、もうほぼ 100% じゃないかなというふうに思っています。そして、届け出をする時点では、どんな名前も許されることになっているので、様々なキラキラネームが登場してきます。有名なところで言うと、まあ、今の鹿って書いてナオシカですとか、ヒーラのクマって書いてプーですとか、本気って書いてリアル、あと男って書いてアダムとかですね、もう読めるわけないんですけども、なんかがあるみたいなんですが、漢字の読み方にこんな読み方は一切ないですよね。これなんでか。名前には、ひらがな、漢字。カタカナ、これらが全て使えるんですけども、そのうちの漢字は、女用漢字2136字と、人名用漢字の863字が使えます。実は、戸籍の名の欄には漢字の読み方が記載されず、出生届に呼び仮名があるだけなんですね。しかも、その読み方には制限が全くないために、難解の読み方は、いわゆる、キラキラネームをつけることができる、ということになっています。ですが皆さん、こう思ったことありませんかいやいや、かわいそうだよと。いや、将来苦労するよ。全く読めないよ。もちろん世代による価値観の違いがありますので、一概には言えないんですけれども、40代以上の方は結構今言ったような話を頭の中で思い描くんじゃないんでしょうか。実際にそれが裁判沙汰に発展したことが一度あります。そう、かの有名な悪魔ちゃん事件というものがあります。簡単に言うと、悪魔という名前で、出生届を出していいか確認したところ、まあ、受理されると思っていたんだけども、実際区役所で受理されなかったので、裁判で争ったという事件が悪魔ちゃん事件です。まあ、冷静に考えて悪魔って名前相当やばいですよね。日本のように無宗教の国であれば話題になる程度で済みますが、海外だったら刑事事件になってもおかしくないレベルです。一応、お父さん、その名付け親のお父さんの言い分をお話しすると、いや、マイナス面もあるかもしれないけれども、人から注目、刺激を浴びることで成長の糧になるかもしれない。結婚披露宴の際に、出席者の氏名の肩書きを、番長、アイドルなどと名付けたところ、思いのほか、好評だった。こんなことを裁判で実際に言い訳してます。
、これについて意見を言うんだとすれば、いやいや、子供はあなたの実験の道具じゃないんですよ。名前じゃなくて、中身で勝負できる人間に育ててあげるのが親の責任でしょう。もちろん、争うこと自体が、その後どうかと思いますが、まあ、結果として裁判所が判断をすることになりました。名付けに関する自由を、まあ、あえて命名権と呼ぶことにしますが、命名権に関する裁判所の判断はこれからお話す通りになりました。まるで社会的に不適当な名前がある場合、戸籍法に定めはないが、これ許されない場合がある。そして二つ目、命名権という権利が親にはあるが、これ子供の利益を損なってはならない。三つ目、例外的に行政が名前の持つ本来の機能を損なうと判断した場合は、名前の受理を拒否できる。そして四つ目、父親の言う命名に関する、まあこれに起因する刺激をプラスに跳ね返すには、世間通常の求められる以上の並々ならる気力が必要とされると思われるが、そのお子さんにそれが備わっている保証はどこにもない。つまり父親自身が本件の命名に起因する刺激のために勤務先を対応していることなどに考慮したとしても、本件命名が父親の意図とは逆に、いじめの対象となり、ひいては本人の社会不適応を引き起こす可能性も十分あり得るというべきである。そして5番、今回の悪魔という命名は、出世するこの立場からすれば、命名権の乱用であっても勝手に使うってことですね。これは例外的に許されない場合だと、こういうふうに裁判所を判断したんです。さて、この悪魔という命名について、秋島市長は疑問を呈し、悪魔をやめて他の名にすることを示唆しても、父親がこれに従わず、悪魔でも受理を求める場合には、この悪魔という命名、不適法であるとして、受理を拒否されても、やむを得ないという判断がされました。まあ、要はですね、悪魔という名前はあまりにも不適切だから拒否できるという判断を裁判所がしたんですね。さすがに悪魔ちゃんはやりすぎだなと皆さん思いますよね。世の中には自分の名前に納得していない人結構いると思ってます。私も驚きなんですが、なんと年間4500件もの名前の変更の申し立てがなされています。この中には逆にキラキラネームに変更しているような方も一部いらっしゃるかと思いますが、それは正確にはかなり少ないと思いますので、それでも年間数千人近くの人が名前の変更をしています。自分の名前を変えるってとてつもなく勇気のいる判断ですよね。そんな決断をしている人が毎年数千人もいるって、子供を持つ親御さんなら他人事じゃないんじゃないでしょうか。この動画が少しでも皆さんの価値観を変えるきっかけになれば嬉しいです。まとめの前に少しお知らせです。私、弁護士ビーノは東京都山形で弁護士法人守りを運営しております。LINE アットから借金ですとか、離婚ですとか、そういったご相談、随時受け付けております。一つ一つ、丁寧に応じていきますので、皆様、今後ともよろしくお願いいたします。では、本日のまとめです。キラキラネームもしかしたら、法律的にはまずいかもしれませんよ、というお話を今回はしてきました。今の鹿と書いてナオシカですとか、黄色いクマのプーですとか、大きさ書いてリアルですとか、男と書いてアダムですとか、こういったものも本人が社会的に不適合者となってしまう可能性があると判断されて、もしかすると皆さんの名付けが命名権の乱用であると判断されるかもしれません。実際に面接で落ちたり、いじめにあったという例もたくさん聞きます。心からの愛情を注いで名前を付けていれば問題ないのですが、もしかしたら自分の子供にとってマイナスの影響があるかもしれないということを頭の片隅に少しでも置いていただけると嬉しいです。ここまで動画を見てくださり、本当にありがとうございます。この動画が少しでも役に立ったなというふうに思っていただけたら、ぜひ高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。そして、次の動画では、性の話について少しお話をさせていただければと思います。離婚すると、無事や性変わったりしますよね。この点について、わかりやすく解説していこうと思っています。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。